Et c'est parti donc. Développer, le podcast qui poursuit les idées arrêtées. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, docteur en philosophie politique. Et j'ai eu le plaisir de retrouver une autre docteur en philosophie politique, Clotilde Guil. En philosophie. J'ai dit quoi <rire> Politique. J'ai rajouté le politique en philosophie tout court. Voilà. Une thèse sur Lacan et, et Sartre. Exactement. Désolé pour l'introduction, vous êtes aussi donc, docteur en philosophie mais aussi psychanalyste. Absolument. Vous êtes membre de la cause freudienne, la très lacanienne cause freudienne, c'est bien oui. ça Vous êtes également euh, professeur à l'université euh, Paris euh, 8 oui. de psychanalyse. Oui. Vous êtes auteur, écrivain. Vous avez écrit un bouquin qu'on a déjà présenté au sein de ce programme, euh, qui était celui-ci, « Je traverser des identités ». Oui, « Une traversée des identités ».« Une traversée des identités », soyons précis sur les mots. <rire> Et il y a eu un ouvrage qui s'est intercalé avant la publication de celui-ci, dont on va parler aujourd'hui, « L'ère du toxique » en 2023. Oui. Celui qui s'est intercalé, c'était « Céder n'est pas consentir ».« Céder n'est pas consentir », oui. C'était euh, mon essai sur euh, la question du consentement et l'ère du toxique est un peu la suite. J'imagine qu'il y a des, euh, des prolongements, même avec euh, la question du jeu, et voilà, qu'il y a une filiation logique entre ces deux ouvrages. Et j'ai vu que dans votre actualité récente, vous étiez également productrice sur France Inter d'une un, émission, alors coproductrice, il y a d'autres producteurs oui. associés, sur une, une émission sur l'inconscient. Oui. Vous travaillez pas mal avec le cinéma aussi. Voilà, c'est un, un podcast qu'on peut écouter sur la plateforme de, de France Inter qui s'intitule L'inconscient et qui ensuite est diffusé euh, euh, à l'antenne euh, le dimanche. Est-ce que j'ai oublié quelque chose bah, Peut-être de dire quand même que j'exerce la psychanalyse et que effectivement les, les livres, les essais que, que j'écris euh, partent aussi euh, de mon expérience de la psychanalyse, à la fois depuis euh, ma propre expérience, euh, celle que j'ai pu faire sur moi-même, et puis depuis mon expérience clinique. Alors justement, pour parler comme la clinicienne, c'est peut-être dans le cabinet que vous avez entendu parler pour la première fois du mot « toxique ». Euh, chez vos patients. En tout cas, c'est un terme qui revient de façon assez récurrente, relations toxiques, patron toxique, amour toxique. Et euh, dans un premier temps, dites-vous, en tout cas dans l'ouvrage, il y a eu presque un réflexe de prudence par rapport à l'apparition d'un nouveau concept. Enfin, il n'était pas encore concept. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'il est utile Est-ce qu'il est utile dans votre pratique oui, c'est vrai qu'au départ, ce terme de toxique ne faisait pas partie de ma langue à oui. moi. Je ne l'employais pas. Euh, J'avais, comme tout le monde, euh, constaté euh, l'extension de, de son emploi, sa, presque sa viralité, hein, parce qu'on l'entendait de, de, de plus en plus à propos de différentes modalités relationnelles. Mais ce qui m'a frappé, c'est effectivement euh, de l'entendre aussi euh, de la part des patients, de m'apercevoir qu'à travers ce terme, ils euh, pouvaient nommer quelque chose d'une difficulté euh, existentielle, quelque chose d'un malaise. Et surtout, je dirais que le, le point de départ pour moi, en tant que philosophe et psychanalyste, on s'intéresse aux mots quand on est philosophe et quand on est psychanalyste aussi, eh bien, ce qui, a, ce qui a été le point de départ pour moi, c'est de m'apercevoir que ce terme de toxique qui voyait une extension croissante en notre moment, avait aussi changé de sens, c'est-à-dire qu'il se voyait euh, avoir un nouvel usage, euh, un usage métaphorique qu'il n'avait pas comme tel euh, au XXe siècle. Et c'est ça, je crois, qui a vraiment été le, le point de départ de mon travail, c'est le désir d'interpréter cette métaphore, puisque euh, ce qui m'a frappé, c'est que ce terme de toxique euh, au XXIe siècle n'est plus seulement désigné dans le champ de l'écologie ni dans le champ de la toxicologie, mais il est désigné dans le champ du rapport à l'autre pour faire part de quelque chose de l'ordre d'un empoisonnement, d'un malaise, d'une angoisse et ça a été mon, mon point de départ finalement de me demander à la fois ce qui nous était arrivé dans la civilisation pour que le terme de toxique euh, et, et, et disons soit importé voilà, pour parler du rapport à l'autre et aussi finalement ce qu'il pouvait venir désigner de façon plus intime dans l'expérience du sujet. Alors on, est, on a basculé, si on, on en revient au début du XXe siècle, à un usage qui est « les toxiques », pour parler des drogues, C'est ça. à « aux toxiques », donc il n'est pas tout à fait la même chose. Et on a l'impression que le toxique, le moment toxique que vous désignez, désigne aussi une société euh, addictologique, une société euh, du trop, du plein, de la surconsommation, de la surproduction. Est-ce que c'est ça 
Euh, oui, je pense qu'on peut, on peut l'aborder comme ça. Euh, et il est important de souligner ce que, ce que vous venez de souligner vous-même, c'est-à-dire ce passage du pluriel au singulier. C'est-à-dire que le terme de toxique, qui, qui au départ désignait une diversité de substances, les substances toxiques, en est venu à désigner une substance au singulier, qui, qui est une substance donc dans un sens métaphorique, mais qu'en même temps, on peut essayer de définir, puisque c'est bien mystérieux de savoir quelle est cette substance qui s'est immiscée entre les êtres, qui s'est immiscée entre notre parole et notre corps, quelle est cette substance et comment on peut l'interpréter. Donc effectivement, dans un premier temps, j'ai voulu montrer que si il y avait une telle diffusion du terme de toxique, c'est peut-être aussi qu'on était dans, dans un certain moment... Euh, d'excès, de trop, d'asphyxie, de suffocation, voilà autant de, de termes finalement auxquels euh, le, le signifiant de toxique renvoie. Euh, puisque finalement, euh, ce que je me suis demandé, c'est que cherche-t-on à dire Lorsqu'on dit « c'est toxique », lorsqu'on dit d'une relation amoureuse, lorsqu'on dit d'un lien social, lorsqu'on dit d'une expérience au travail, c'est toxique. Que cherche-t-on à dire Et je crois qu'on euh, ne sait pas très bien soi-même ce qu'on cherche à dire. C'est ça, ça qui m'a intéressé. c'est là où il y a une interprétation possible. On ne sait pas très bien ce qu'on cherche à dire, mais en tout cas, on cherche à nommer une forme de malaise, une forme d'angoisse par rapport à une expérience qui nous confronte à un « trop » à une hubris, à une démesure, euh, que ce soit euh, euh, un trop, pour employer un terme psychanalytique, un trop de jouissance, ou que ce soit un trop euh, d'effort aussi, que ce, que ce soit euh, une forme d'expérience, de, de, euh, disons, de forçage, voilà, c'est le terme que je, je voulais introduire. Euh, voilà, et, et finalement, à travers ce « c'est toxique », au moins, ce qu'on peut dire pour commencer, c'est qu'on dit qu'il y a du trop. Et donc, la question est de savoir donc qu'est-ce qu'il y a en trop. Est-ce que c'est alors dans le champ du travail, on pourrait dire c'est une sorte de pression euh, qui peut conduire au burn-out et qui fait que euh, un sujet peut, peut dire à un moment que ce qui lui arrive dans euh, son lieu de travail, dans son, son milieu professionnel, euh, est toxique. Bon, dans le champ de la relation amoureuse, il peut y avoir quelque chose qui s'apparente à une forme de Sentiment d'empoisonnement, d'emprise qui euh, à la fois euh, s'apparente à une, une relation destructrice mais qui en même temps est une relation au sein de laquelle on éprouve une forme de jouissance et dont on ne parvient pas à s'extraire. Donc vous avez prononcé le terme d'addiction et je pense que c'est un bon terme aussi pour, pour éclairer une nouvelle modalité de, de rapport euh, au corps, à la jouissance, à l'autre dans notre civilisation. Ouais, parce que l'un des points peut-être charnières de l'ouvrage et qui est peut-être le plus difficile à comprendre pour les, pour les néophytes, c'est de se dire, bah, si on est prisonnier d'une relation toxique, on est la victime d'une relation toxique, mais c'est aussi un endroit de jouissance. Oui, c'est difficile à comprendre. Et euh, vous avez remarqué que dans mon livre, je n'ai pas prononcé une seule fois, euh, sauf peut-être à propos de, du récit de Musil que j'évoque, mais je n'ai pas prononcé le terme de victime. C'est-à-dire que je n'ai oui, pas tout du tout abordé euh, le toxique sous une modalité psychologique ou comportementale qui supposerait qu'il y aurait d'un côté un autre toxique, une personnalité toxique, et puis une victime d'une personnalité toxique. En fait, euh, c'est vrai que du point de vue de la psychanalyse, on n'aborde pas les choses comme ça. On aborde les choses depuis l'expérience du sujet. Donc on s'intéresse à ce qui nous arrive en tant que sujet. Donc en fait, on parle de ce qui fait énigme dans ce qui nous arrive. Et donc, euh, moi, ce que j'ai interrogé plutôt, c'est cette expérience toxique pour le sujet lui-même, c'est-à-dire en quel sens le sujet peut tenter aussi de s'en extraire, mais en, en essayant de déchiffrer ce qui lui arrive et pas simplement en mettant euh, au compte de l'autre ce qui lui arrive. Bah. Pour le sujet, on a l'impression, et vous le dites d'ailleurs, c'est qu'il se passe en lui une sorte de brouillage des repères, un brouillage de la question du désir. Il ne sait plus, il se perd, et il ne sait plus où il en est en réalité de cette histoire. Et j'ai pensé en, en, en lisant ça, du témoignage réel, récent, mais celui de, de Godrèche, où on voit le, la série qui sort et on sent qu'un travail qui est en train de se faire avec une, un brouillage des lignes et rechercher à l'intérieur du flou euh, du sens. C'est ça, c'est que effectivement, peut-être que le second terme qu'on peut introduire aussi, c'est le terme d'emprise, puisque c'est un terme qui a été euh, invoqué aussi pour faire part euh, de certaines modalités d'expérience de, de, euh, amoureuse ou quelque chose d'une... Euh, 
d'une obéissance, euh, d'une soumission euh, et en même temps, euh, sans doute, euh, tout de même d'une addiction aussi, euh, ce, ce produit et euh, conduit le sujet à vivre une expérience dont il ne parvient pas à s'extraire lui-même. Et donc, euh, moi, ce qui, ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est d'interroger le toxique par rapport à la question du consentement. Parce que l'expérience toxique, elle me semble intéressante de ce point de vue en ce qu'on ne peut pas dire si clairement si c'est une expérience consentie ou pas. C'est une expérience qui est presque en deçà du consentement. Une expérience où on s'est laissé emporter, euh, dériver même, euh, on s'est laissé faire hein, euh, par euh, ce qui nous est arrivé, sans véritablement le vouloir, mais en même temps tout de même en y participant. Hein, ça me semble important de, de le noter, ça, je crois que c'est un point que la psychanalyse peut éclairer, en y participant, mais néanmoins, après coup, il nous revient quelque chose comme un « mais c'était de l'emprise, c'était toxique ». C'est-à-dire qu'au fond, la dimension de, euh, du consentement et du désir s'est euh, vue euh, finalement euh, maltraitée par cette expérience. Il y a un autre cas, parce qu'on pense évidemment à la, à la relation d'emprise amoureuse, mais il y a un autre cas euh, littéraire que vous citez, vous partez de, de, de Musil et l'élève Turles. Euh, pour décrire cette situation du laisser-faire, justement une situation en fait, qu'on appellerait aujourd'hui de, de, de harcèlement scolaire, voilà. avec un témoin participant. Et la, la question du laisser-faire, est, qui est intéressante parce que vous l'amenez jusqu'au point où on dit, parfois, on laisse faire en se disant, ça, ça va passer. Ça va passer aussi chez l'autre, le désir d'humiliation. Or, laisser-faire, c'est abdiquer pour soi, mais c'est aussi euh, abolir la notion de frontière. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les questions de harcèlement, elles sont aussi au cœur de, de la civilisation et, et, et au cœur des difficultés qui peuvent être rencontrées dans les collèges, dans les établissements scolaires, dans les universités. Euh, et, et, et évidemment, les, les, les réseaux sociaux euh, contribuent à intensifier euh, cette dimension possible d'une relation de type harcèlement avec euh, l'effet de psychologie des foules que Freud avait déjà bien décrit, qui fait que quelque chose semble être sans limite, qu'elle a une sorte de mouvement euh, de, de, de harcèlement qui semble être inarrêtable, que rien ne vient euh, arrêter. Et donc, euh, dans, dans ce récit de Musil, qui est un récit de 1906, qui n'est pas très connu, mais qui est pourtant très euh, contemporain par rapport à ce qu'il décrit, eh bien, euh, il est question des désarrois d'un élève euh, dans un pensionnat euh, militaire, dans, dans euh, l'Empire le, austro-hongrois, non loin de Vienne, les désarrois que cet euh, élève a éprouvés alors qu'il est pris justement justement entraîné par d'autres dans une manœuvre de harcèlement d'un autre élève qui se voit le bouc émissaire de ses camarades. Et euh, Musil nous fait vraiment plonger dans cette expérience de celui qui, au départ, se laisse entraîner. Hein. Ce n'est pas celui qui, qui est à l'initiative euh, du harcèlement lui-même, mais c'est celui qui va être comme hypnotisé par le discours euh, des, des leaders de la classe, qui va être comme Intoxiqué et véritablement, euh, Musil décrit le discours des deux gars qui, qui, qui s'emploient à ce harcèlement comme un discours qui va s'imprégner dans, dans la chair de Turles et qui va comme euh, se mettre à couler dans ses veines, lui faire éprouver une forme de jouissance et surtout lui faire perdre ses repères, ses repères sur, sur la morale, sur l'éthique, sur ce qu'il faut, sur ce qu'il ne faut pas, sur ce que lui-même désire. Et je trouve que Musil décrit ça de façon vraiment euh, très, très prophétique par rapport aussi aujourd'hui à ces questions de, de, de harcèlement qui, qui ont à voir à un moment avec une, un engrenage qui se met en place et qui peut euh, finalement euh, aller très loin dans, euh, disons, une forme de, de jouissance mauvaise si personne, euh, si aucune parole, si aucune autorité ne vient à un moment mettre euh, un point d'arrêt. Donc euh, c'est vrai qu'en ce sens, je trouve que le, le, le récit de Musil est, est vraiment très... Euh, précieux pour nous aussi, pour nous interroger sur notre moment. Et au fond, ce qu'il décrit déjà, euh, alors ça se passe en 1906, euh, il, il décrit déjà 
quelque chose comme les, les effets toxiques d'un discours qui peut venir euh, vous inciter à forcer en vous-même les, les, les limites de, de l'éthique, d'une certaine façon. Et euh, Volker Schlendorf, le réalisateur franco-allemand qui a adapté euh, Les Désarrois et les Lefterless au cinéma dans les années 80, euh, a, a produit une interprétation tout à fait intéressante de, de, de ce récit de Musil en montrant que finalement, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui arrivait là à ces jeunes garçons préfigurait tout à fait euh, l'effet que produira le discours nazi. Hein. Et euh, je trouve que c'est très intéressant comme interprétation parce qu'on voit aussi, par exemple, chez un auteur comme Victor Klemperer, donc, euh, qui a vécu sous le nazisme et qui, en même temps, euh, a pu écrire... Euh, en cachette, son journal, il était philologue et qui a pu décrire les transformations de la langue du Troisième Reich qui finalement, enfin transformations qui conduisent à, à essayer de forcer euh, quelque chose comme euh, euh, les subjectivités elles-mêmes, hein, eh bien, il, il décrit justement euh, en quel sens les mots peuvent quelquefois être comme des doses d'arsenic qui viennent vous, vous empoisonner au point que vous vous mettez à les employer. Vous ne savez plus très bien vous-même ce que, ce, que, ce que vous pensez, ce que vous voulez. Mais c'est comme si vous aviez été euh, finalement hypnotisé par un discours qui devient le vôtre. Et c'est vrai que le nazisme finalement euh, a prouvé... Hein, la, 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 vraiment la possibilité euh, d'un véritable empoisonnement à l'échelle de la civilisation euh, par un discours qui force les limites euh, de l'éthique. Oui, et, et toute proportion gardée, bien évidemment, quand vous parlez du burn-out euh, et de la situation managériale, du discours managérial qui, par l'auto-évaluation ou autre, va rentrer dans le corps du salarié, qui va avoir cette espèce de discours surplombant et intérieur qui va lui dire « tu n'en fais pas assez, il faut être plus performant, il faut réussir mieux, il faut faire davantage ». On est dans le, le forçage voilà, du corps ça. et du corps vivant. C'est ça. l'essence de l'être. C'est ça. Et c'est pourquoi ce terme de toxique, il est effectivement euh, très employé pour dénoncer euh, certaines formes de management. On parle de management toxique. Et il me semble que ce n'est pas seulement, euh, finalement, à prendre à la légère, c'est pas seulement un effet de mode. Euh, ça, bien sûr, on, on pourrait dire ça dans un, un premier aperçu rapide, superficiel, mais au fond, si ça s'impose de cette façon et dans ces différents champs, c'est aussi que d'abord la question du vivant est une question qui nous préoccupe au premier chef aujourd'hui et qui est celle depuis laquelle les questions éthiques se posent hein, dans ce nouveau moment, moment du vivant, comme disait le philosophe Frédéric Worms. Et euh, dans le champ du travail, c'est vrai que les, les les techniques de management qui finalement euh, force à une sorte de positivité euh, qui, qui, qui conduit les sujets à, à, à devoir... Euh, adhérer à euh, des normes finalement qui, qui ne répondent pas nécessairement à la, au sens de leur travail, et eh bien ces, ces discours-là finissent par produire un effet toxique, non seulement parce qu'ils forcent d'une certaine façon le, 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 la possibilité même d'éprouver de, de, une satisfaction dans son travail, mais, mais, mais aussi parce que euh, ils conduisent finalement à euh, ne plus pouvoir travailler, c'est-à-dire que ça se retourne dans l'autre sens, c'est-à-dire que si travailler implique de se soumettre à une forme de, de, de surmoi qui conduit à ne devoir jamais être satisfait de ce qu'on a fait, à toujours devoir s'auto-évaluer pour soi-même, euh, s'auto-critiquer, pour faire en quelque sorte son procès personnel et se fixer sans cesse des objectifs qui seraient toujours autres que ceux qu'on a déjà atteints, quand on est dans ce type de discours, on ne se retrouve pas dans la dimension d'un désir de travail, on se retrouve pris dans un engrenage où finalement au bout d'un moment on ne sait plus soi-même à quoi on obéit, on ne sait plus quel est le sens qu'a le travail qu'on fait et même si on veut travailler, il y a un moment où quelque chose du vivant se met à être forcé de telle façon que ça s'arrête. Et puis on a vraiment l'impression que c'est l'effet viral dont vous parliez au départ, ça rentre dans les cellules les plus intimes de l'être, l'endroit où on est le plus vulnérable et c'est aussi ça la spécificité du toxique, c'est qu'on est dans un moment ou euh, avec le développement d'une nouvelle sensibilité, qui est celle de la sensibilité intime, et donc peut-être de nouveaux critères de la douleur et la réception de la douleur. Oui, c'est-à-dire que ce terme de toxique, si on, on, on s'y intéresse depuis l'expérience du sujet, qui est ce que je propose, on peut se demander alors à quel sujet il renvoie Donc, comment définir ce sujet qui peut faire une expérience toxique Parce que là, il ne s'agit pas seulement d'une intoxication au sens organique. Bon, donc, 
Et il s'agit d'une intoxication au sens psychique. Mais si on dit toxique, c'est que le corps est aussi en jeu. Donc c'est là que j'introduirai quand même une référence au psychanalyste Jacques Lacan, qui a défini justement quelque chose comme une nouvelle version du sujet qui n'est pas seulement le sujet de la pensée, qui n'est pas seulement le sujet de la parole, qui n'est pas seulement le sujet cartésien, qui n'est pas seulement le sujet kantien, mais qui est un sujet qui... Euh, s'enracine d'une certaine façon dans un rapport au corps, qui embraye sur le corps, dit Lacan. Et il le définit comme un sujet de la jouissance. Et ce sujet de la jouissance, il a à voir justement avec le fait que nous sommes aussi des êtres vivants, nous sommes des êtres parlants, mais nous sommes aussi des êtres vivants, et le langage nous affecte, le langage touche notre corps, les phrases peuvent nous intoxiquer, comme elles peuvent aussi produire en nous un effet euh, de stimulation tout à fait euh, 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 revitalisant. Hein. Euh, mais effectivement, avec ce, cette idée de sujet de la jouissance, euh, Lacan nous invite à penser, euh, euh, disons, à un, un nouveau sujet qui, qui a à voir aussi avec ce qui est ce qui est éprouvé du langage dans le corps. Et il me semble que ce que Lacan appelait le sujet de la jouissance dans les années 60 et 70, eh bien, nous permet d'éclairer aujourd'hui ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui nous arrive avec notre moment du toxique. Et il faudrait opposer dans ce cas-là le sujet de la jouissance et le sujet du désir ou euh, ça serait... Euh... Pas une opposition à faire. Ah ben on pourrait les distinguer, peut-être plus que de les opposer, mais effectivement, dans, dans le désir, il y a aussi la jouissance. Il n'y a pas de désir sans jouissance, bien entendu. Mais euh, il est vrai que euh, Lacan a apporté une distinction, je pense, qui, qui peut nous aider à démêler euh, la complexité de ces expériences de forçage du consentement, de ces expériences où le sujet se laisse faire sans bien savoir ce qu'il désire, la complexité de ces expériences toxiques. Et finalement, c'est une distinction entre ce qui relève du désir, c'est-à-dire d'une jouissance qui va se nouer au désir, pas seulement au désir au sens sexuel, mmh, mais au sûr. désir au sens aussi spinoziste, hein, au sens où le désir, c'est ce qui nous fait être, c'est ce qui nous fait persévérer dans l'être. Donc il y a d'une part cette dimension du désir que la quand euh, considère comme une dimension ontologique, hein, le désir qui fait être, et d'autre part, ce qui ne relèverait que de la jouissance, mais, mais au sens d'une du, jouissance mortifère, au sens d'une jouissance destructrice, qui est ce que Freud avait appelé la pulsion de mort. Et finalement, en chacun de nous, il y a euh, à la fois euh, une place pour le désir, hein, à condition de, de, de faire en sorte de, 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 de pouvoir être prêt à, comme dit Lacan, à payer le prix pour l'accès au désir. Mais nous avons aussi chacun affaire à une certaine dimension destructrice, euh, parce que la jouissance en passe aussi par euh, cette dimension destructrice. Et là, on peut quand même rendre hommage à Freud euh, d'avoir euh, su décrire ce qu'il a appelé l'au-delà du principe principe de plaisir dans un article en 1921, euh, l'au-delà du principe de plaisir qui, qui est une thèse de Freud sur le fait que il y a une sorte de dérèglement en nous-mêmes dans le rapport au plaisir, chez l'être humain dans le rapport au plaisir, qui a à voir avec la pulsion et qui fait que euh, le plaisir ne conduit pas à une harmonie, à une sorte de d'homéostase, de, mais au contraire, le, le plaisir conduit toujours à une recherche au-delà, à, à un forçage pour en éprouver toujours plus. Hein. C'est ce que Lacan appelait aussi le plus de jouir. Alors, ça peut paraître loin de ce qui nous arrive, mais je crois que quand on parle d'addiction, finalement, euh, que ce soit une addiction à l'autre ou une addiction à un travail, on désigne aussi cette dimension de, de, de jouissance, mais qui nous entraîne dans une forme d'au-delà de, qui peut se retourner en modalité destructrice. Oui, absolument. Ce qu'on retrouve aussi dans les pratiques comme le binge-watching, on, on est toujours plus, on va voir plus de séries, plus d'épisodes, on va voir, chercher plus de sensations. Il y a aussi la vue, et la pulsion scopique qui est mobilisée dans cette société euh, et pour une gratification immédiate, parce que ce sur quoi travaillent très bien les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'une des façons, pardon, j'en reviens au, au fil, mais est-ce qu'une des façons de s'en sortir, ça ne serait pas justement la parole, renouer avec la parole et la parole du désir. Voilà, c'est ça. Ben, oui, effectivement. Euh, en tout cas, c'est ce que démontre la psychanalyse. Euh, c'est qu'au fond, la parole, c'est aussi ce qui permet de, de, de se désintoxiquer de ce qui a pu nous intoxiquer. Ce qui, ce qui a pu nous intoxiquer est aussi de l'ordre de la parole. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. C'est que nous avons été chacun marqués par, par des discours, par, par des paroles qui ont pu s'immiscer en nous et, et, et nous conduire finalement à nous aussi ouais. à, à nous y 
identifier euh, à d'une certaine façon euh, et à en souffrir. Et, et nous avons pu aussi être hypnotisés par des discours. Hein, et, et finalement, le, on peut relire l'expérience de l'analyse comme une expérience de parole. Ça, oui, bien sûr, euh, c'est comme ça qu'elle est définie par Freud, par Lacan. Mais on peut la relire aussi comme une expérience de parole qui nous désintoxique, c'est-à-dire de parole pharmacone, hein, de parole remède par rapport aux paroles qui ont été poison. Mais je dirais qu'en autre moment, donc il y a bien sûr la psychanalyse avec euh, la place qu'elle accorde à la parole, mais il y a pas uniquement la psychanalyse. Pour certains, il va y avoir la création. Pour certains, il va y avoir l'amour, l'amitié. Mais au fond, en tout cas, ce qui, ce qui apparaît, c'est qu'on est dans un moment où on a besoin de respiration par rapport à l'épreuve d'une forme d'asphyxie. Hein, et cette asphyxie, euh, eh bien, on peut l'interpréter comme une sorte de trop de jouissance, de trop d'accélération pulsionnel, trop d'intensification euh, euh, pulsionnelle. Et, et la réponse à ça, mais on voit qu'il qu y a un appel vers ça aussi, c'est aussi euh, une aspiration à euh, le fait de pouvoir aussi faire un peu le vide, faire une place euh, au moins, faire une place au manque pour pouvoir retrouver un rapport au désir. Je crois qu'on s'est parfaitement bouclé, puisque la première question appelait à cette réponse-là, presque, et cette invitation au vide, et à l'écoute aussi, et à l'ouverture. Voilà, tout à fait, à l'ouverture à l'autre. Clotilde, pour terminer, il euh, y a l'exercice habituel, qui est de vous tendre cet espace blanc, oui. et de voir quel est le mot qui pourrait faire écho à cet entretien, cet échange, ou le prolonger. Ah, C'est un joli mot. <rire> Antidote, est-ce que vous pouvez expliciter ben Effectivement, nous sommes à la recherche, au fond, de, de, de l'antidote, du contrepoison qui pourrait venir nous extraire de, de, de ces expériences dites toxiques, de ces expériences dites d'emprise, et, et l'antidote à avoir avec le logos, avec la parole et avec le désir. Très bien. Clotilde Leguil, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. C'est donc terminé. Développé, le podcast des humanités vous a été présenté par l'ESCE, la grande école du commerce extérieur et le groupe Omnes Éducation.